hello students how are you hope you are doing well now the question is how does the resistance differ from impedance with the help of a suitable phasor diagram obtain an expression for the impedance of a series lcr circuit connected to a source v equals to vm sin omega t so the problem is based on the topic alternating current first we have to answer the difference between the resistance and impedance then we have to derive the expression for the impedance of series lcr circuit Energized by a source V equals to Vm sin omega t. So यहाँ पे ये problem है ये alternating current topic से ली गई है. इसमें हमें resistance और impedance के बीच में difference बताना है. और एक suitable phasor diagram की help से हमें एक expression derive करना है impedance के लिए series LCR circuit में. जहाँ की इसे एक voltage source V equals to Vm sin omega t से energized किया गया है. So now let us try to solve this problem. So here, in the first part, we have asked the difference between resistance, resistance, and the impedance. Impedance. So, in this, we can say that resistance is generally the property of a resistor the property of a resistor impedance mein hum keh sakte hain this is the property this is the property of r l and c resistor inductor and capacitor isme hum keh sakte hain it is it is frequency frequency independent independent this is frequency independent whereas it can depend it can depend on frequency on the frequency of the applied source whatever be the source the frequency of that particular source it depends upon it it is generally represented by r represented represented by alphabet R and this is represented by this is represented by Z the expression here is R itself and the expression Z is equal to square root of R square plus X of L minus X of C whole square so these are the few points which we can use to compare the resistance or impedance now the second part of the question is to derive an expression for the impedance of series LCR circuit. So we have to derive an expression for the impedance of series LCR circuit. Now let us solve this problem. So the series LCR circuit looks like this. This is the series LCR circuit. This is R, this is L and this is C energized by V equals to Vm sin omega t. Now when this is energized by V equals to Vm sin omega t, a current Im flows through this particular circuit. A series current Im flows through the circuit which is common for all the three components. And let us suppose, let us assume that the voltage across R is Vr, voltage across L is Vl and voltage across C is V sub C and uh, in terms of this current according to the Ohm's law we can write the expression of voltage across these three elements as Vr equals to Im into R then the voltage across the inductor which is Im multiplied by X of L where X of L is the inductive reactance then Vc that is the voltage across capacitor is Im into X of C where X of C is the capacitive reactance. Now we have to draw the phasor also the phasor diagram. The phasor diagram looks something like this. Suppose this angle is omega t plus pi omega t plus pi and this particular phasor represents for the resistor. So this is the 
so in this particular phaser this particular line corresponds to the voltage across the resistor as well as the current through the circuit or all of the elements we know that this current is common in r l as well as c and we know that the current and voltage are in same phase for the resistor so that's why this particular single line shows the series current i m as well as v r i m as well as v r where i m is the series circuit passing in the circuit and v r is the voltage across the resistor now we know that uh, the current in the in the current in the capacitor leads the voltage across the capacitor by 90 degree so this i m is the is also the current through the capacitor because it is a series current so we can say that we can draw a phasor we can draw this line vc which is 90 degree behind in phase with respect to the series current so it lags this voltage vc vc it lags the current im by 90 degrees similarly this particular line this particular arrow it corresponds to v sub l now we know that the voltage across the inductor leads the current through it so a 90 degree phase difference between them between im and vl and the voltage is leading 90 degree with respect to im so we can say that vl leads im by 90 degree now we write the equation in terms of phasor this is vm bar is equal to vr bar plus vc bar plus vl bar and we can write the expression for the voltages like here vr equals to imr vl equals to imx of l vc equals to imx of c and we write this equation in the amplitude form like vm square is equal to vr square plus vc minus vl whole square now this comes out to be vm square is equal to in place of vr we can write imr so imr whole square plus v sub c v sub c means im x of c minus v sub l which is im x of l whole square now simplifying this this becomes im square r square is equal to sorry plus this is im square common and x of c minus x of l whole square so this is the value of vm square now we can take im square as common from both these terms so im square bracket r square plus x of c minus x of l whole square this is equal to vm square now taking im square in the denominator in the left hand side we get vm upon im whole square is equal to r square plus x of c minus x of l whole square now vm upon im is nothing but this is the impedance so we write the impedance term here so impedance we can say that this is impedance square z square is equal to r square plus x of c minus x of l whole square or we can say that z equals to square root of r square plus x of c minus x of l whole square so this is the expression for the impedance z equals to square root r square plus x of c minus x of l whole square now let me explain the whole thing in hindi so you have take series rlc circuit diya gaya hai jisko ki hame jiske liye hame expression derive karna hai impedance ka to yahan pe impedance expression derive derive karne ke liye sabse pehle hame circuit diagram draw karna hoga jisme ki ek source show kiya gaya hai v equals to vm sin omega t और आर एल सी कम्पोनेट सीरीज में शो किए गए आर कम्पोनेट के क्रॉस कम्पोनेट के क्रॉस वोल्टेज है वी सब आर एल कम्पोनेट के क्रॉस वोल्टेज है वी सब एल और सी कम्पोनेट इन कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वी सब सी ये एक सीरीज सर्किट है तो करंट तीनों कम्पोनेट में कॉमन होगी इन तीनों पैसिव एलिमेंट्स में करंट कॉमन होगी उन करंट के इक्वेशन को हमने लिखा है बाई यूजिंग दो यहाँ पे वी सब आर इक्वल टू आई आई एम इन टू आर where i m is the series current v sub l equals to i sub m x of l where x of l is the 
जहाँ की एक्स ऑफ एल क्या है हमारी इंडक्टिव डिस्टेंस है v सब c बराबर है i सब m x ऑफ c यहाँ पे x c क्या है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसके बाद हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है फेजर डायग्राम में हमने माना कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है आई एम इस एक्सप्रेशन में इसे हमने एक एंगल से शो किया है एक्स एक्सेस से ओमेगा टी प्लस फाइव और यहाँ हमने आई एम और वी आर को एक ही लाइन पे लिया है एक ही लाइन के अलॉन्ग शो किया है क्योंकि जो सीरीज करंट है वो सेम फेज में होगी वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इसलिए उसे एक सिंगल फेजर से एरो से शो किया गया है फिर इसके बाद हमने v सब c के करस्पॉन्डिंग एक एरो ड्रॉ किया है जो कि वोल्टेज बताता है कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैपेसिटर के थ्रू जो करंट है उससे 90 डिग्री फेज लैग करती है फेज बिहाइंड होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री बिहाइंड का मतलब ये है कि हम इसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करके शो करेंगे उसके बाद हमने वी सब एल के करस्पॉन्डिंग यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के करस्पॉन्डिंग एरो ड्रॉ किया है ये एरो 90 डिग्री अहेड है विद रिस्पेक्ट टू आई एम यानी करंट थ्रू द इंडक्टर लैग्स द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर करंट जो है लैग करेगी वोल्टेज से 90 डिग्री और वाइस वर्षा यानी वोल्टेज लीड करेगी करंट से बाय 90 डिग्री दोनों वेज में हम इसको कह सकते हैं फिर उसके बाद हमने इक्वेशन लिखी वी सब एम बार इक्व टू वी आर बार प्लस वी सी बार प्लस वी एल बार इसको एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखा हमने तो वी सब एम स्क्वायर इक्व टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल हो स्क्वायर लिखा फिर हमने वी सब आर वी सब सी वी सब एल की वैल्यू रेस्पेक्टिव वैल्यूज फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से यहाँ पुट करी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और इससे हमने अपना आंसर निकाला जेड इक्व टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ सी माइनस एक्स ऑफ एल होल स्क्वायर सो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा फॉर द इम्पिडेंस ऑफ द सीरीज आर एल सी सर्किट होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा